Good morning, dear students. Welcome to our English class. Our topic today is how can we help? We are going to start. What ecological problems are there in your city? ¿Qué problemas ecológicos hay en tu ciudad? People through garbage in the streets. La gente lanza basura en las calles. Smoke and fumes from factories pollute the air. El humo y los vapores de las fábricas contaminan el aire. De esta manera empezamos nuestra clase el día de hoy. Reading much. The forest was full of trees. Squirrels, rabbits, and owls lived very happy. Eso era antes, okay? We have here before and after, okay? Antes, ¿cómo era? ¿Cómo es después? Okay? Entonces, vamos a leer la información y luego vamos a unirla, okay? We start. The forest was full of trees. Squirrels, rabbits, and owls lived very happy. El bosque estaba lleno de árboles. Las ardillas, los conejos y los búhos vivían muy felices. Letter B. The lakes and rivers were clean. Dogs and fish lived there. Los lagos y los ríos estaban limpios. Los patos y los peces vivieron allá. Letter C. The air on the farm was clean. People and animals could breathe fresh air. El aire en la granja estaba limpio. La gente y los animales podían respirar aire fresco. ¿Ok? Sabiendo esta información, ahora podemos unirla con el grupo de after, ¿ok? Después. We are going to read again letter A. Vamos a volver a leer la letra A. The forest was full of trees, squirrels and rabbits and owls lived very happy. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de estas tres opciones será la correcta? Now. There is garbage and contamination. Fish can't live. Ahora hay basura y contaminación. Los peces no pueden vivir. There are cars and highways. Smogs and fumes pollute the air. No one can breathe clean air. Hay carros y autopistas. El humo y los vapores contaminan el aire. Nadie puede respirar aire limpio. And finally, now. There aren't any trees. It is a garbage dump. Squirrels can't live here anymore. Ahora no hay árboles. Este es un basurero. Las ardillas no pueden vivir aquí nunca más. Okay? Now, this is letter A. Very good. Corresponde a la letra A. We are going to check letter B again. The lakes and rivers were clean. Ducks and fish lived there. ¿Ok? Los lagos y los ríos estaban limpios. Los patos y los peces vivieron allá. ¿Ok? Now letter B is... Now there is garbage and contamination. Fish can't live. Very good. Ahora hay basura y contaminación. Los peces no pueden vivir. And finally, let us see. The air on the farm was clean. People and animals could breathe fresh air. Okay. Let us see. There are cars and highways. Smokes and fumes pollute the air. No one can breathe clean air. Hay carros y autopistas. Humo y vapores contaminan el 
aire. El humo y los vapores contaminan el aire. Nadie puede respirar aire limpio. ¿Ok? Entonces, hemos unido el antes y el después. Before and after. We continue. We are going to check our new expression. How can we help? ¿Cómo podemos ayudar? How can we help? ¿Ok? Dear students, it's time to check grammar. Vamos a revisar gramática. ¿Ok? I must help. Yo debo ayudar. You must protect the environment. Tú debes proteger el ambiente. She must protect the animals. Ella debe proteger a los animales. He must pick up the garbage. Él debe recoger la basura. We must recycle. Nosotros debemos reciclar. They must take care of the water and the air. Ellos deben cuidar del agua y del aire. Must. ¿Ok? Utilizamos must para indicar obligación. ¿Ok? Obligation. Must. ¿Ok? Revisemos el siguiente cuadro. I must not kill animals. Yo no debo matar animales. You must not throw garbage. Tú no debes arrojar basura. He or she mustn't pollute the air. Él o ella no deben contaminar el aire. We mustn't buy exotic pets. Nosotros no debemos comprar mascotas exóticas. They mustn't contaminate the water. Ellos no deben contaminar el agua, ¿ok? Entonces, utilizamos must not or mustn't para indicar lo que no debemos hacer obligatoriamente, ¿ok? We continue. Ok, things, it's time to listen and complete the following conversations. Es tiempo de escuchar y completar las siguientes conversaciones. Look, they are selling a great green Macau. That's not good. She mustn't buy exotic pets. Sure, they must protect wildlife. Ok, we are going to complete. Look, they are selling a great green Macau. That's not good. She, very good, mustn't buy exotic pets. Sure, they must protect wildlife. Mira, están vendiendo un guacamayo. Eso no es bueno. Ella no debe comprar mascotas exóticas. Seguro, ellos deben proteger la vida salvaje. We continue. Look, she's throwing garbage in the river. That's terrible. She must not contaminate the water. Sure, she must pick up the garbage. Let's talk to her. Okay, we're going to complete. Look, she's throwing garbage in the river. That's terrible. She must not Contaminate the water. Sure, she must pick up the garbage. Let's talk to her. Mira, ella está lanzando basura en el río. Eso es terrible. Ella no debe contaminar el agua. Seguro, ella debe recoger la basura. Vamos a hablar con ella. Ok, we continue. A fisherman is catching dolphins in his net. That's horrible. That's horrible. He must not catch dolphins. Sure, he must free the dolphins and take care of them. Okay? A fisherman is catching dolphins in his net. That's horrible. He 
must not catch dolphins. Sure, he must free the dolphins and take care of them. ¿Ok? Un pescador está atrapando delfines en su red. Eso es horrible. Él no debe atrapar delfines. Seguro. Él debe liberar los delfines y cuidar de ellos. And finally, we must plant trees along the street. Good idea. Let's do it. Nosotros debemos plantar árboles a lo largo de las calles. Buena idea. Vamos a hacerlo. Things. Now we're going to read about endangered species. Ahora vamos a leer acerca de las especies en peligro de extinción. Our planet Earth is full of beautiful animals that we love. We love their colors, their noises, and the way they move. But we must protect them because they may disappear from Earth. Different animals are now on the endangered list. Elephants, for example, represent wildlife from Africa. They are strong and big, but hunters kill them for their ivory tusks. People mustn't hunt elephants. They must use other materials instead of ivory. In addition, hunters around the world sometimes kill animals for their fur. People must let them live free and mustn't buy clothes made of fur. Okay? Nuestro planeta Tierra está lleno de hermosos animales que nosotros amamos. Amamos sus colores, sus sonidos y la manera como ellos se mueven. Pero nosotros debemos protegerlos porque ellos de repente desaparezcan de la Tierra. Diferentes animales están ahora en peligro de extinción. En la lista están los elefantes, por ejemplo, que representan la vida salvaje de África. Ellos son fuertes y grandes, pero los cazadores los matan por sus colmillos de marfil. La gente no debería cazar elefantes. Ellos deberían usar otros materiales en vez del marfil. Adicionalmente, los cazadores alrededor del mundo algunas veces matan los animales por su piel. La gente debería permitir que ellos vivan libres y no deberían comprar ropa hecha de piel de animales. We continue. America, because beautiful animals like gray green macaws live there. Gray green macaws also die when hunters sell them, so people mustn't buy them as pets. The giant panda from Asia is another wonderful animal. It eats bamboo in the forest. People mustn't destroy bamboo forests because they destroy the giant panda too. They must plant bamboo trees so the gym panda can have a peaceful home. We must protect the balance of life on Earth. It is time to take care of wild animals in their environment. America, okay, nuestra America, es hermosa porque tiene estos animales como los guacamayos que viven. Aquí, ¿no? Los guacamayos también mueren cuando los cazadores los venden. Entonces, la gente no debería comprarlos como mascotas. El panda, ¿no? El oso panda de Asia es otro maravilloso animal. Este come bambú en los bosques. La gente no debe destruir los bosques de bambú. Porque ellos destruyen al panda también. Ellos deberían plantar árboles de bambú. Entonces el panda puede tener un hogar apacible. Nosotros debemos proteger el balance de la vida en la tierra. 
es tiempo de cuidar a los animales salvajes y su ambiente. Now it's time to talk about the reinforcement activity. Es tiempo de hablar acerca de la actividad de reforzamiento. Okay, after reading, you have to look at the pictures, identify the problems, and complete the chart. Después de haber revisado la lectura acerca de los animales en peligro de extinción, ok, endangered species, las especies en peligro de extinción. Después de haber revisado la lectura, deben observar las imágenes, identificar los problemas y completar el cuadro. Ok, we have here an example. Aquí tenemos un ejemplo. An elephant lives in Africa. People mustn't hunt elephants. And people must use different materials instead of ivory. Ok, ¿qué tenemos por aquí? Un elefante vive en África. La gente no debe cazar elefantes. La gente debe usar diferentes materiales en vez del marfil. ¿Okay? Entonces, como les repito, con los datos que hemos revisado en la lectura, podemos completar este cuadro. ¿Dónde viven estos animales? ¿Qué es lo que la gente no debe hacer? ¿Y qué es lo que la gente sí debe hacer? ¿Ok? Now, it's time to practice. Es tiempo de practicar. Have a nice day. Goodbye.